మనం ఇప్పటి వరకు శివలింగాల గురించి అనేక మిస్టరీలను తెలుసుకున్నాం కానీ ఈ శివలింగం రంగులు మారుతుందట ఈ శివలింగం మిస్టరీ గురించి తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం కళ్యాణ సుందరేశ ఆలయం ఈ గుడి తమిళనాడులోని కుంభకోణానికి అతి సమీపాన ఉన్న నల్లూరు అనే గ్రామంలో ఉంది కొన్ని ఏళ్ల సంవత్సరాల చరిత్ర గల ఈ ఆలయంలోని మహేశ్వరుడు కళ్యాణ సుందరేశర్ అనే పేరుతో కొలవబడుతున్నాడు ఈ ఆలయంలోని శివలింగం స్వయంభూగా వెలిసినట్లు ఆ గ్రామంలోని ప్రజలు చెబుతున్నారు అయితే ఈ ఆలయంలోని ఎక్కువ అభివృద్ధి చోలుల కాలంలో జరిగిందని అక్కడ ఉన్న కొన్ని శాసనాల ఆధారంగా తెలుస్తుంది ఈ ఆలయంలోని శివలింగం సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తం వరకు ఐదు సార్లు రంగులు మారుతుంది ఉదయాన్నే సూర్యోదయ సమయంలో ఆరు గంటల నుంచి ఎనిమిది గంటల ఇరవై నాలుగు నిమిషాల లోపు ఈ శివలింగం రాగి రంగులో ప్రకాశిస్తుంది ఎనిమిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాల నుంచి పది గంటల నలభై ఎనిమిది నిమిషాల వరకు కొద్దుపాటి ఎరుపు రంగులో ప్రకాశిస్తుంది పది గంటల నలభై తొమ్మిది నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట పన్నెండు నిమిషాల వరకు మౌంటైన్ గోల్డ్ కలర్ లో కనపడుతుంది అంటే కనక పుష్ప రాగం వంటి రంగులో కనపడుతుంది ఒంటి గంట పదమూడు నిమిషాల నుంచి మూడు గంటల ముప్పై ఆరు నిమిషాల వరకు పచ్చ రంగులో కనిపిస్తుంది మూడు గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల నుంచి ఆరు గంటల వరకు నీలం పచ్చ రంగు అడ్డచారులతో కనపడుతుంది ఈ అద్భుతాన్ని చూడటానికి ప్రతిరోజు కొన్ని వేల భక్తులు వస్తూ ఉంటారు సూర్యుడి కిరణాలు పడటం వల్ల ఈ శివలింగం ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క రంగులోకి మారుతుందని చెబుతున్నారు అయితే ఈ శివలింగం ఇన్ని రంగులు ఎలా మారుతుందనే విషయం మాత్రం ఇప్పటికీ ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది రెండో ఆలయం ఈ ఆలయం రాజస్థాన్ లోని డోల్పూర్ అనే నగరంలో ఉంది ఆ ఆలయాన్ని అచలేశ్వర్ మహాదేవ్ ఆలయంగా పిలుస్తారు ఈ ఆలయంలోని శివలింగం కూడా రోజులో మూడు సార్లు రంగులు మారి భక్తులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది ఈ లింగం ఉదయం పూట ఎరుపు రంగులో మధ్యాహ్నం పూట కాషాయ రంగులో సాయంత్ర సమయంలో గోధుమ రంగులో కనపడుతుంది అయితే కళ్యాణ సుందరేశర్ ఆలయంలో శివలింగం లాగానే సూర్యకిరణాలు లింగంపై పడటం వల్ల రంగు మారుతున్నట్లు కొంతమంది శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నా దానికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ వివరణ మాత్రం ఎవ్వరూ ఇవ్వలేకపోతున్నారు అందువల్ల ఈ ఆలయంలోని శివలింగం యొక్క వింత ఒక మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ఈ లింగం కూడా స్వయంభూ లింగంగా పిలువబడుతున్న ఈ ఆలయ నిర్మాణం మాత్రం రెండు సంవత్సరాలు అయినట్లు అక్కడి ఉన్న శాసనాల ద్వారా తెలుస్తుంది ఈ ఆలయంలో మరో ప్రధాన ఆకర్షణ కూడా ఉంది అదేంటంటే అక్కడ ఉన్న నంది విగ్రహం ఈ నంది విగ్రహాన్ని మొత్తం పంచలోహాలతో తయారు చేసినట్లుగా తెలుస్తుంది పూర్వం ముస్లింలు ఈ ప్రాంతంపై దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఈ ఆలయాన్ని నాశనం చేయటానికి ప్రయత్నించగా అక్కడున్న నందీశ్వరుడు వారి పైకి కొన్ని వేల తేనె తీగలను పంపించినట్లు అక్కడున్న స్థల పురాణం చెబుతుంది ఇన్ని విశిష్టతలు కలిగి ఉన్న ఈ ఆలయం హిందువుల పరమ పుణ్యక్షేత్రాలలో ఒకటిగా కొలవబడుతుంది మూడవది ముందు చెప్పిన రెండు శివలింగాల లాగే ఈ శివలింగం కూడా రంగు మారుతుంది ఈ ఆలయం ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని ఆపూర్ అనే గ్రామంలో ఉంది ఇక్కడి శివలింగం కూడా రోజుకి మూడు సార్లు రంగు మారుతుంది ఈ శివలింగాన్ని కూడా స్వయంభూ లింగంగా అక్కడ భక్తులు చెబుతున్నారు ఈ ఆలయం ఢిల్లీ నుంచి కేవలం అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఉంది సాధారణంగా నలుపు లేదా తెలుపు రంగులో ఉండే శివలింగాల లాగా కాకుండా ఈ శివలింగాలు మాత్రం రంగులు మారుతూ ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని పొందాయ సందేహం లేదనే చెప్పాలి ఈ శివలింగాల పైన మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో పంపించడం మర్చిపోకండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలంటే టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వా